എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി നാടൻ സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മുടെ നാടൻ സ്നാക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിപ്പുവട ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ വായിക്കുടെ കപ്പലോടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പരിപോട എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാരും മിസ് ചെയ്തോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ എല്ലാരും ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചനാദാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചന പരിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസ് കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ചന പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചനാപരിപ്പ് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ കുതിർത്ത് റെഡിയാക്കി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയേ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെറുതിനകത്താണ് ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് അരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പീസസ് ഇല്ലേ പരിപ്പ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പൊടിയാതെ കിടക്കുന്ന പീസസ് നമ്മുടെ പരിപ്പുടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയും ഒരു പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കുകയും ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പരിപ്പുവടയുടെ ഒരു ബേസ് റെഡിയാവുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് രണ്ട് കഷ്ണം രണ്ട് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലീസും അതുപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ എടുക്കുക ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി മാത്രം ഇടരുത് ഉള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ അര ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി മാത്രം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ പരിപ്പിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വറ്റൽ മുളകും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരും ജീരകവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്താൽ അത്രയും കൂടെ സ്വാദ് കിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വരി വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓർക്കണം നമ്മൾ മുളകിട്ട് അരച്ചു അപ്പം അതിന് ആ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുളകിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും എരി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക എരിയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി പോവും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളിയും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഞെരടി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുള ഉരുട്ടാൻ പറ്റണം ഉരുട്ടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചനാപരിപ്പ് തന്നെ കുറച്ചെടുത്തൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഞെരടി ചേർക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഉരുള ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇളകിയും വരണം നന്നായിട്ട് അത് ഒട്ടി ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഉരുള ഉരുട്ടാനായിട്ട് അത് ഫേമായിട്ട് ഇരിക്കണം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം തമ്മിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പരിപ്പോട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോ ഇങ്ങനെ
ഇനി നമ്മൾ പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം നമ്മുടെ പരിപ്പോട അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി നന്നായിട്ട് ഉരുളയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ സൈഡൊന്ന് നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒരു മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പോട അടിപൊളി നല്ല സ്വാദിൽ നമ്മുടെ പരിപ്പോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പുവട നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സൂപ്പറാണ് സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ പരിപ്പോട ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ